ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചെസ്നാസ് കിച്ചൻ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു മീൻകറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ മീൻകറിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് തന്നെ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ റെസിപ്പി പറയാം അതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതുപോലെ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ച് മുറിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച ഉള്ളിയാണിത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഉള്ളി മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ കറിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അതും ചെറുതായി മുറിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയെടുത്ത് ഞാൻ വാളം പുളിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം പുളിയുടെ അളവൊന്നും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല കാരണം ഓരോ ആളുകളും അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുളി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കറിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ദശകട്ടിയുള്ള മീനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഏതൊരു മീനും ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മീനൊന്ന് മുങ്ങി വരാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കറി അത്ര തിക്കായി കിട്ടൂല ഇത് നല്ലൊരു കുറുകിയ കറിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച ശേഷം ഞാൻ പൊടിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാല് കിട്ടും അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട
മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറി ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിലും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണെന്ന് തോന്നൂല കാരണം അത്രയും നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്ക് കറി നല്ല തിക്കായിരിക്കും മീനിലൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൺചട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും ഇതിങ്ങനെ തിള വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മീൻകറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ പത്തിരിയുടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളി കറിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗീവ് വേ അതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഇനി രണ്ട് വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടിയും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ് ജസ്നാസ് കിച്ചൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കൂടെ ഞാനിവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യ